بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کل ہم نے جو ہے ٹینتھ کی فزکس کا جو آغاز کیا تھا یو نے کون سے سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز ہمارے اس چیپٹر کا نام تھا اوور آل یہ چیپٹر نمبر ٹینتھ ٹین بنتا ہے لیکن ٹینتھ کلاس کا یہ پہلا چیپٹر ہے تو پھر نائن چیپٹرس جو ہیں ہم نے نائنتھ چیپٹر نائنتھ کلاس میں جو ہے وہ پڑھ لیے تھے تو پہلا جو چیپٹر نیم ہے سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوس اس کا پہلا آرٹیکل بھی سمپل ہارمونک موشن ہی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو کل ڈسکس کیا تھا کہ جو نائنتھ کلاس میں ہم نے موشن کی ٹائپس پڑھی تھی اس میں ایک ٹائپ تھی وائبریٹری موشن جس کو ہم نے ڈیفائن یوں کیا تھا کہ ٹو اینڈ فرو موشن آف اے باڈی اباؤٹ اٹس مین پوزیشن وسطی پوزیشن کے گرد کسی جسم کی ادھر ادھر بار بار دہرائی جانے والی حرکت جو ہے اس کو ہم وائبریٹری موشن کا نام دیتے ہیں تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سمپل ہارمونک موشن ہے اس کو اگر نائنتھ کلاس میں پڑھی گئی موشن کی ٹائپس کے ساتھ اگر آپ کسی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو وائبریٹری موشن ہم نے پڑھا تھا سمپل ہارمونک موشن سیم وہی موشن ہے یعنی کسی جسم کی جو وائبریٹری موشن ہے اسی کو ہی ہم سمپل ہارمونک موشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی جو ڈیفینیشن کے لیے ورڈنگ یوز کی گئی ہے وہ وائبریٹری موشن سے مختلف ہے اس میں ہم نے کل یہ ڈسکس کیا تھا کہ سمپل ہارمونک موشن جو جسم کرتا ہے اس کا ایکسلریشن دو چیزیں کل بھی میں نے یہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ایک چیز یہ ایکسلریشن ہے اور دوسری چیز ڈسپلیسمنٹ ہے تو جو باڈی سمپل ہارمونک موشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے اس کا ایکسلریشن اس کے ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے مین ٹو سے کہ جیسے جیسے ایکسلریشن کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے ڈسپلیسمنٹ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایکسلریشن کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈسپلیسمنٹ میں بھی کمی آتی ہے یوں یہ دونوں کوانٹیٹیز جو ہیں ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں جس کو ہم میتھمیٹیکلی اے پروپورشنل مائنس ایکس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ابھی پروف کریں گے یہاں پہ اے ریپرزنٹ کر رہے ایکسلریشن کو ایکس جو ہے یہ ریپرزنٹ کر رہے ڈسپلیسمنٹ کو اینڈ نیگیٹو سائن ہیئر انڈیکیٹس دیٹ ایکسلریشن از آلویز ڈائریکٹڈ ٹوورڈز مین پوزیشن بیٹا جی کل تین ایگزامپلس آپ کے سامنے میں نے لکھی تھی جو پہلی ایگزامپل تھی دیٹ واز دا موشن آف ماس اٹیچڈ وتھ سپرنگ یعنی سپرنگ کے ساتھ بندہ ہوا جسم جو ہے اس کی حرکت سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہوئی ہے آپ کی بک میں اور آج ان ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد دو اور ایگزامپلس ہیں جن کے بارے میں کل یا نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی جی تو بیٹا جی جو ایگزامپل ہم سمپل ہارمونک موشن کی سب سے پہلے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اٹ از موشن آف ماس اٹیچ وتھ سپرنگ ایک سپرنگ ہے جس کا ایک سرا جو ہے وہ ایک مضبوط سہارے کے ساتھ باندھا ہوا ہے اٹیچ وتھ فارم سپورٹ اور دوسرا اینڈ جو سپرنگ ہے اس کے ساتھ ایک ماس جو ہے اس کو ہم نے اٹیچ کیا ہوا ہے اینڈ اٹ از پلیسڈ آن ہارزنٹل سرفیس کسی ہارزنٹل سرفیس کے اوپر اس کو رکھ دیا گیا ہے اب جب بیٹا جی ہم اس کو رکھ دیتے ہیں یوں ہارزنٹل سرفیس کے اوپر تو اس وقت یہ جو ماس اٹیچڈ وتھ سپرنگ ہے یہ ریسٹ پوزیشن میں ہوتا ہے اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی اس صورت میں اس کا ڈسپلیسمنٹ جو ہے مین پوزیشن سے وہ بھی زیرو ہوتا ہے اس کا ایکسلریشن بھی زیرو ہوتا ہے اور یہ باڈی اپنی مین پوزیشن پر رکا ہوا ہوتا ہے اٹ از ان دا اسٹیٹ آف ریسٹ اینڈ وی کین سی دیٹ دس آبجیکٹ از اسٹیشنری اینڈ ایٹ ایکویلیبریم وین اٹ از پلیسڈ ایٹ دس مین پوزیشن سب سے پہلے اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے جس کو اے میں نے لکھ دیا یہ سپرنگ کے ساتھ بندھا ہوا ماس ہارزنٹل سرفیس کے اوپر پڑا اسٹیشنری ہے یعنی ریسٹ کی حالت میں ہے ایکسلوریشن اور ڈسپلیسمنٹ دونوں زیرو ہیں اس باڈی پر کوئی نیٹ فورس اس حالت میں عمل نہیں کر رہے اب ہم کیا کرتے ہیں جب اسی سپرنگ کے ساتھ بندھے ہوئے ماس کو شروع میں یہ پوزیشن اے پر تھا 
ये डॉटेड लाइन में नीचे तक इसलिए लाया हूं कि यहां पर ये शो करें कि अगर इस डायग्राम को लें तो शुरू में ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर थी जब ये स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ था और रेस्ट की हालत में था हम क्या करते हैं जब इस मास को यहां से पकड़ के इधर लेके जाते हैं यानी इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बैरूनी फोर्स लगाई जाती है स्प्रिंग है उसके साथ मास को बांधा हुआ है और मास को जब हम यू पकड़ के खींचते हैं क्योंकि इलास्टिसिटी होती है सुप्रिंग में सुप्रिंग इज एन और इलास्टिक ऑब्जेक्ट लचकदार जिसम है और उसमें लचक है इसलिए जब हम उसको यू खींचते हैं उसके साथ बांधे हुए मास को तो स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हो जाता है स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट पोजिशन ओ पर था जो मेन पोजिशन थी उसकी वो उस ओ पोजीशन से आगे चला जाता है अब ये मेन पोजीशन से जितना आप उसको दूर लेके जाते हो ये जो मेन पोजीशन से उसका फासला बनता चला जाता है इसको हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे ये चीज उसका डिस्प्लेसमेंट है यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ओ से ए तक का फासला होगा ओ यहां पर मेन पोजिशन है जिधर ऑब्जेक्ट शुरू में था और ए जो है इट इज द एक्सट्रीम पोजीशन ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जरूरी नहीं कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है ही हो इसको हम और ज्यादा आगे लेके जाएंगे तो ये ए जो है और दूर चला जाएगा वो से यानी एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो मेन पोजीशन से दूर होकर चली जाएगी किस तरह से एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको इनहांस करने से उसको इंक्रीज करने से जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे उसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है विच इज द डिस्टेंस बिटवीन मेन एंड एक्सट्रीम पोजिशन मेन और एक्सट्रीम के दरमियान फासला को हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स के बढ़ाने के साथ साथ क्या होता चला जा रहा है स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा होता चला जा रहा है दूसरे लफ्जों में क्या होता चला जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स के बढ़ाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है इसी डायग्राम के यहां पर जो हो रहा है कि हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है ये हुक ने नाइन्थ क्लास में आपने हुक ला पढ़ा था इसको हम मैथमेटिकली यू बयान कर सकते हैं एफ एक्सटर्नल बुक पे लफ्ज ये एक्सटी नहीं लिखा हुआ लेकिन जो फोर्स वहां पे मैं उसका वो एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है मैंने ये एक्सटी साथ ही इसलिए लिख रहा है आपको आसानी रहे समझने में कि एक्सटर्नल फोर्स यानी जो बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए यानी स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा करने के लिए दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वट इज एक्स एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट यानी जिस तरह से हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता चला जाएगा हुक ने नाइन्थ क्लास की फिजिक्स में आपने पढ़ा था हुक ने यह कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट हुक ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितना किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस बढ़ाते चले जाएंगे उतना उसके स्ट्रेन में भी इजाफा होता चला जाएगा अब स्ट्रेस है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी जिसम के यूनिट एरिया पर अमल करने वाली फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं और यहां पर तो फोर्स यूनिट एरिया पर लग रही है दैट इज दिस एक्सटर्नल फोर्स वो ये एक्सटर्नल फोर्स है जैसे जैसे हम ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ना चाहिए हुक के मुताबिक तो स्ट्रेन का काम यहां पर यह एक्स है डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कह रहे हैं जितने ज्यादा हम स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास पर फोर्स लगाएंगे यूं उसको खींचते चले जाएंगे क्या कर रहे हैं हम उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं यानी उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ये एक्सटर्नल फोर्स जितनी ज्यादा लगती चली जाएगी उसकी लंबाई में इजाफा जो है स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा वो भी होता चला जाएगा और जिसको हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की मकदार भी बढ़ती चली जाएगी लेकिन जैसा कि नाइन्थ में भी आपने पढ़ा था कि हुक ने साथ एक छोटी सी कंडीशन भी लगाई हुई है विद इन द इलास्टिक लिमिट हुक ये कहता कि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस ना करें इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे इलास्टिक बॉडी पर उतनी ज्यादा उसकी लंबाई में इजाफा होगा तो यही बात बेटे हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कि स्प्रिंग की भी एक इलास्टिक लिमिट है उस इलास्टिक लिमिट उस लिमिट को कहते हैं कि जिसके बाद अगर आप फोर्स को हटा लें और फोर्स के हटा लेने से वो ऑब्जेक्ट अपनी पहली पोजीशन में वापस चला जाए तो फिर वो लिमिट जिसके अंदर आपने फोर्स को हटाया और वो जिसम अपनी असल कंडीशन में अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ गया 
तो उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं अगर हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे उससे ज्यादा हम फोर्स लगा देंगे इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई यानी उस बॉडी में जितनी इलास्टिसिटी थी वो खत्म हो चुकी अगर हम उसके बाद फोर्स लगाएंगे तो मेरे भाई आप उसकी लंबाई में इजाफा नहीं होगा अब हुक्सला उस पर अप्लाई नहीं होगा वजह क्या है उसमें मजीद एक्सपैंड होने की सलाहियत नहीं है तो यू हम कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करना इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितना हम इस मास पर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे उतना इसमें डिस्प्लेसमेंट की मकदार भी बढ़ती चली जाएगी अब ये ए पोजीशन है जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाके हम ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ देते हैं यार यू स्क्रीन के साथ बंधा हुआ मास है पहले यहां पर पड़ा हुआ था उसको मैं खींच के यहां तक ले आया पहले यहां पर था ये उसकी मेन पोजीशन थी जिसको मैंने ओ लिखा हुआ है ओ पोजीशन मेन पोजीशन है इसको खींच के यहां तक ले गए ए तक ए इज द एक्सट्रीम पोजीशन इन द हाई पोजीशन इसको आप उर्दू में बोलते हो तो जब हम इसको यहां से छोड़ देंगे तो ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ यानी अपने इलास्टिक जिसम की वजह से ये स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है इट विल मूव टू O from A, यानी यहां पे छोड़ देने से ये ऑब्जेक्ट जो है वापस A से O की तरफ आएगा अब ये A से O की तरफ लाने वाली कौन सी चीज है भाई एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई और एक्सटर्नल फोर्स लगाने से हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दिया अब वो डिस्प्लेसमेंट जो हमने इसमें पैदा किया है वो डिस्प्लेसमेंट हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पैदा हुआ है और जब हम ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगाना छोड़ देते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है ये ए से ओ की तरफ वापस आता है और जब ये जब हम यहां पर इस पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो छोड़ देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली इट सेल्फ मूव टू वर्ड पोजिशन ओ वे ओ इज द मेन पोजिशन ए इज द एक्सट्रीम पोजिशन और ये जब ए से ओ की तरफ आता है एक्सटर्नल फोर्स तो हमने छोड़ दी इसके ऊपर लगाना अब कौन सी फोर्स है जो इसको ए से ओ तक लेके आती है तो यहां पर बेटा जी एक फोर्स को डिस्कस किया हुआ है विच इज द रिस्टोरिंग फोर्स आपकी बुक पे बोल्ड ब्लॉक बना हुआ है ब्लू कलर का उस ब्लॉक के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है क्या है रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट पुशेज और पुल्स एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू वर्ड इट्स मेन पोजिशन वो फोर्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते जिसम को वाइब्रेट करते हुए जिसम को मेन पोजिशन की तरफ लेके आती है मेन पोजिशन से दूर गए हुए जिसम को मेन पोजिशन की तरफ लाने वाली फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स अब यह पता चला कि भाई ओ से ए तक तो इसको एक्सटर्नल फोर्स लेके गई और वो फोर्स के बारे में हम हुक्स ला के भी सपोर्ट ले चुके कि जिस तरह से हम वो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की मकदार भी बढ़ती चले जाएगी शर्त ये कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं करनी तो एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेने से हमने उस बॉडी के ऊपर से हाथ को हटा लिया या जिस चीज के जरिए भी आप उसके ऊपर फोर्स लगा कर उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे थे वो छोड़ दिया आपने उसको तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस हो की तरफ आना शुरू हो जाता है यानी मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू हो जाता है और मेन पोजिशन की तरफ लाने के लिए उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स वो रिस्टोरिंग फोर्स है जी तो बेटा जी इसको ए से ओ तक तो ले आई रिस्टोरिंग फोर्स अब बात यह है एक आम इंसान की अकल काम करती है कि सुप्रीम के साथ बंधे हुए मास्क को यूं जब खींच के छोड़ दिया जाए तो वो ऊपर रुकने वाला नहीं है वो ऊपर नहीं रुकेगा यानी मेन पोजीशन पर पहुंचने के बावजूद वहां पर नहीं रुकता और रुकने के बजाय वो क्या करता है वो पीछे की तरफ मूव करेगा कहां तक और पोजिशन बी तक पोजिशन बी तक आ जाएगा यानी जितना हम उसको ओ से ए तक लेके गए थे ए से ओ तक वापस आना चाहिए था लेकिन ओ की बजाय वो वापस बी तक आ जाता है उतना ज्यादा कंप्रेस होगा जितनी उस स्प्रिंग में कंप्रेसिबिलिटी होगी यानी जितनी उसमें कंप्रेस होने की सलाहियत है स्प्रिंग में उतना ज्यादा ये कंप्रेस हो जाएगा और फिर वहां पे भी नहीं रुकेगा 
बार बार ये रिपीट करता रहेगा अपने मोशन को फिर क्या होगा वही मास जो स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ फिर इधर मूव करेगा टूवर्ड्स मेन पोजिशन यानी फिर ये इधर मेन पोजीशन की तरफ जाएगा बी से वापिस हो की तरफ जाएगा फिर वहां पे नहीं रुकेगा इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन टुवर्ड्स ए ये मूव करता रहेगा ए की तरफ और ए पर फिर वापस नहीं रुकेगा उधर फिर से उधर से वापस आएगा वो की तरफ और कंटिन्यूसली जो है अपनी मोशन को यूं जारी रखेगा इस तरह से ओ से कभी जाएगा ए की तरफ कभी बी की तरफ कभी ए की तरफ बी की तरफ और ओ से ए तक का फासला ये क्या है ये मेन से एक्सट्रीम तक का फासला है क्या बोला इसको डिस्प्लेसमेंट बोला इसको इसी तरह से जो ओ से बी तक का फासला होगा इट विल आल्सो बी डिस्प्लेसमेंट क्यों क्योंकि जो ए और बी हैं ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं ओ जो है ये मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन से किसी भी तरफ चाहे वो ए की तरफ हो चाहे बी की तरफ हो जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं तो यहां पर बेटे ये जो हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर उसके बाद एक वैलिडी का साइन लाया और हमने नाइन्थ में भी ये सीखा था कि वेन एवर प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिमूव एंड इक्वेलिटी साइन कम्स देर कम्स एंड प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जब भी इस अलामत को हटाकर इक्वेलिटी की अलामत आती है तो साथ एक कॉन्स्टेंट आता है और उस कॉन्स्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट का नाम देते हैं और वो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट जो यहां पर यूज किया गया है इट इज के ये के है जो यहां पर यूज किया गया है एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इसको क्या बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट इसको स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देंगे हम यहां पर के को स्प्रिंग कांस्टेंट है के के को हम डिफाइन कर दें बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे तो जो के है उसकी डेफिनेशन भी हम कल के लेक्चर में क्योंकि आज का लेक्चर काफी लंबा हो रहा है तो इनशाला बाकी जो यहां से काम है इससे आगे कल हम सीखेंगे इस एग्जाम्पल के बारे में बल्कि जो सिंपल पैंडुलम और मोशन ऑफ बाल इन बाउल यानी बाउल प्याले के अंदर जो गेंद की मोशन है तीनों एग्जाम्पल्स को इकट्ठे डिस्कस करेंगे जिससे आपका जो है वो तीनों को अच्छी तरह से समझ लेंगे और ये वाजे हो जाएगा कि तीनों की जो मोशन है वो सिंपल हारमोनिक मोशन है तो ये इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी और ये जो एग्जाम्पल है ये मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग इसका जो फर्स्ट पेज है जहां पर ये डायरिवेशन की हुई है वो डायरिवेशन तक आपने याद करना कल इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज